നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോക്കിയ കൺസെപ്റ്റാണ് സ്ക്യൂനസ് എന്തായിരുന്നു സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്ക്യൂനസ് മീൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് സിമെട്രി ഒരു ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ സിമെട്രി നഷ്ടമാവുന്ന അവസ്ഥ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്യൂനസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ദിസ് എ സിമെട്രിക് ഡാറ്റ സിമെട്രി നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൻ ഐദർ ബി പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വരച്ചതിൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പിന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഒന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡിന് കണ്ടീഷൻ മീൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീഡിയൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൂഡ് എന്നായിരിക്കും ആൻഡ് ഫോർ എ സിമെട്രിക് ഡാറ്റ മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂഡ് ആൻഡ് ഫോർ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് മീൻ ലെസ് ദാൻ മീഡിയൻ ലെസ് ദാൻ മൂഡ് അപ്പം ഇതാണ് സിമെട്രിക് സിമെട്രിക് ഡാറ്റയും സ്ക്യൂഡ് ഡാറ്റയും ും ഗ്രാഫുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി നമ്മൾ സ്ക്യൂനസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടാവും കാൾ പിയേഴ്സൺ സ്ക്വയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് എസ് കെ പി രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മൂഡിൻ്റെ ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ്റെ ബേസിസിൽ അപ്പം മീൻ ഇസ് മീൻ മൈനസ് മൂഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടൈംസ് മീൻ മൈനസ് മീഡിയൻ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ബൗളി സ്ക്വയഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ഇസ് എസ് കെ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു വൺ മൈനസ് ടു ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ അതായത് ഇത് കോർട്ടൈൽസിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ഒരു കോയഫിഷൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആണ് പിന്നെ പഠിച്ച ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു കോയഫിഷൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മൂമെൻസ് മൂമെൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് നോക്കുന്നത് ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ ത്രീ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ടു ക്യൂബ് ഗാമ വൺ ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബീറ്റ വൺ അവിടെ മ്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓർ വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ എഫ് ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് റോ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ മ്യൂ ത്രീ വരുമ്പോൾ പവറിൽ എന്ത് വരുന്നുള്ള വ്യത്യാസമുള്ള ത്രീ വരുന്നു അപ്പം ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമുലാസ് അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മളിപ്പം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫൈൻഡ് കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ഗിവൺ മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പം മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് മീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസിനെ നമ്മൾ എസ് കെ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഫോർമുല ഇസ് ത്രീ ടൈംസ് മീൻ മൈനസ് മീഡിയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു മീൻ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് മീഡിയൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ക്യൂനസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരാൻ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കാരണം ഇവിടെ മീൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ മീഡിയൻ മീൻ ലെസ് ദാൻ മീഡിയൻ ലെസ് ദാൻ മൂഡ് എന്നൊക്കെ വരികയാണ് വെച്ചാൽ അത് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആണ് അത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സൈൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ദിസ് ഇസ് എ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ
ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അർത്ഥമാറ്റിക് മീനും മൂഡ് മീഡിയം എന്നൊക്കെ വാല്യൂ തന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തത് അല്ലെ അതൊരു ഡാറ്റ തരികയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥമാറ്റിക് മീൻ കാണുക മീഡിയം കാണുക മൂഡ് കാണുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ബൗളീസ് കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഇവിടെ സൈസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് സൈസ് ഫോർ സിക്സ് ടെൻ ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ത്രീ സെവൻ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് സിക്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബൗളീസ് കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബൗളീസ് കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ബൗളീസ് കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് അത് കോർട്ടൽസിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു വൺ മൈനസ് ത്രീ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഈ ഫോർമുലയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോർട്ടൽസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കോർട്ടൽസ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതാം നമുക്കിവിടെ സൈസ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്നു അപ്പം ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ അതായത് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ കോർട്ടൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാറ് ക്യു വൺ ദറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് കോർട്ടൽസ് സൈസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ഇതൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആണ് ഇവിടെ ക്യൂ വൺ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ വിച്ച് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നമ്മളെ ക്യൂ വൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ക്യൂ വൺ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഒബ്സർവേഷൻസ് കാണുക ഒബ്സർവേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നോക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ പതിനഞ്ചോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലോ ഉള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നോക്കി അപ്പോൾ അത് അവിടെ ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് ട്വൻറ്റിയത്ത് വന്നത് ഏത് ഒബ്സർവേഷനാണ് ഏത് എക്സ് വാല്യൂവിനാണ് ടെന്നിന് അപ്പം വിച്ച് ഇസ് എ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അതുമാതിരി ക്യൂ ടു ആണ് കാണുന്നത് ക്യൂ ടു നമുക്കറിയാം ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയന് തുല്യമാണ് അപ്പം എന്തായിരുന്നു മീഡിയൻ ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടൂത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടൂത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം തേർട്ടിയത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ഏതാണ് തേർട്ടിയത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മളെ ഡാറ്റയിലുള്ള തേർട്ടിയത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ കാണുമ്പോൾ തേർട്ടിയോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയോ നോക്കി അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് കാണുന്നുണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ ഏതാണ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ നോക്കുന്നു ക്യു ത്രീ അപ്പോൾ ക്യു ത്രീ ഇസ് ത്രീ ടൈംസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ അതായിരുന്നു നമ്മൾ ക്യു ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി ഫിഫ്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വ
ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ഇസ് എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ബൗളി സ്ക്വയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആണ് ഈ സ്ക്യൂനസിൻ്റെ ഫോർമുലാസ് എല്ലാം കാണുമ്പോൾ അത് ആൻസർ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സ്ക്യൂനസ് ഇല്ല അതായത് സിമെട്രിക് ആണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആണെന്ന് പറയാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ